மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
அந்த சார்டு ஃபீலிங் வரும் அண்ட் சம்மரில் வந்து பார்பிக்யூவில் திஸ் வில் பி அண்ட் ஆப்சல்யூட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பார்பிக்யூவில் இதை குக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது இதை ஃபில் பண்ணிட்டு பேக்கும் பண்ணலாம் பட் திஸ் டைம் ஒரு கோயிங் டு ட்ரை திஸ் நான் பேக் பண்ணணும்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகேஸில் மட்டும் அந்த மாதிரி பேக் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அதை எடுத்து நம்ம நேர்களுக்குலாம் காமிச்சிடலாம் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்னும் குக் பண்ணலாம் இன்னும் பிளாக் ஆனோம் இட்ஸ் ரியலி அப் டு யூ ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ சார் பண்ணணுமோ எவ்வளோ ப்ரௌன் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரௌன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எடுத்து இது வெளியில் வச்சுட்டு இதில் இருக்கிற எண்ணெயிலேயே நம்ம குக் பண்ணிடலாம் இல்லையா ஓகே இப்போ அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ நம்ம சாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே எண்ணெய் இருக்குது எண்ணெய் ஹாட்டாகவே இருக்குது ஓகே ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து நல்ல ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆனியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் குக்கிங் ஆனியன்ஸ் தான் இல்லையா எஸ் ஓகே இதில் வந்து எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு ஹாஃப் போட்டால் போகிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதாவது போடுறோமா இல்லை ஃபஸ்ட்டே ஆனியன் போடுறோம் கார்லிக் அண்ட் இது கார்லிக் அண்ட் ஆனியன் சேர்ந்து போட்டுக்கலாம் இல்லையா ஓகே ஓகே ஸோ ஓகே எவ்வளோ நீங்கள் ஆனியன் எவ்வளோ போடுவீங்க யூஸ்வலா அது கரெக்டாக இருக்கும் திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஓகே ஆசம் அப்புறம் கார்லிக் இஸ் அப் டு யூ எனக்கு கார்லிக் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பிடிக்கும் ஓகே ஸோ ஃபைனலி சாப் கார்லிக் அண்ட் கொஞ்சம் இது நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரவுன் வர வரைக்கும் விட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஆ கமகமான இருக்கு ஆல்ரெடி வீடே கமகமான ஆகிடும் இதில் நீங்கள் மஞ்சள் பொடி அதெல்லாம் போடுவீங்களா ஸோ மஞ்சள் பொடியெலாம் என்ன பண்ணுறதுனா அதுக்கு தான் மில்க் ஓகே ஸோ இதை ஒரு சாஸ் மாதிரி இந்த தக்காளியும் போட்டு இந்த பாக்கி இருக்கிற கேப்சிகமையும் போட்டு வச்ச அப்புறம் தனியாக சாஸை வந் தனியாக மில்க்கை போட்டு மில்க்கில் இந்த ஆல் த ஸ்பைசஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே கடைசியில் ஃபுல்லாக சேர்த்தோன்னா கரெக்டாக ஓகே மிக்ஸ் ஆகிடும் நைஸ் ஒரு பட்டர் மசாலா ஃபீல் எஸ் ஃபேன்ஸ் இல்லை நான் இது இது ஆக்சுவலி கேள்விப்பட்டதே இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கரியில் ஒரு கிரேவியை வந்து கேப்சிகமில் ஸ்டப் பண்ணுறது பெல் பேப்பரில் ஸ்டப் பண்ணுறது திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் I'm actually very excited. It tastes like this. Okay, so this is a nice one minute. Before the uh, ghee is done, we can cook it. Before the tomatoes, we can cook it. Before the tomatoes, we can cook it. Okay. Before the tomatoes, we can cook it. Before the tomatoes, we can cook it. Before the tomatoes, we can cook it. So that's another thing. And the reason we can cook it is yellow and red. It just looks nice. Okay. It's a nice one. Appetizing. It's a nice color. Green, yellow. Yeah. உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தெர் இஸ் நோ ப்ரெஃபரன்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஸோ ஃபுல்லாக அந்த தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல ஃபைன்லி சாஃப்ட் ஐ திங்க் ஒரு ரெண்டு மூணு தக்காளி இருக்கும் இதில் மீடியம் சைஸ் தக்காளி தக்காளி வந்து எவ்வளோ ரெட்டாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ ரெட்டாக நீங்கள் வாங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா த ரெட் த மோர் ரெட் இட் இஸ் த மோர் டேஸ்டியர் இட் இஸ் ஓகே நைஸ் ஸோ இது ஃபுல்லாக அப்படியே பயங்கர ஒரு கலர்ஃபுல் ஒரு ஃப்ளாக் மாதிரி இருக்கு எனக்கு பார்க்க ஓகே இப்போ வந்து இது இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும் இல்லையா நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி அது வரணும் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் இது நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஓகே குயிக்காக இது ஒரு செவன் மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஸ்டேட்யூ எஸ் இன்னைக்கு வந்து கம கமான பயங்கரமாக ஒரு இம்ப்ரெசிவான டிஷ் இன்னைக்கு பிரசாந்த் நமக்காக சமைச்சு கொடுத்துட்ருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டஃப்டு பெப்பர்ஸ் கேப்சிகம் க்ரீன் பெப்பர் ரெட் பெப்பர் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை அடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வாங்க சமைக்கலாம் பயங்கரமான என்ன சொல்றது வெரி மாடர்ன் எட் ட்ரெடிஷ்னல் ஆனால் உங்கள் வீட்டில் இல்லை உங்களோட ஹஸ்பண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அம்மா அப்பா யாரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இந்த ஒரு டிஷ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் என்று கூறி அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பிரசாத் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சரி இப்போ வந்து நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கு நம்மளோட அந்த கிரேவி அடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பாலில் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே 
போட்டாச்சு <laughs> அடுத்ததா <laughs> ஸோ அதில் வந்து பால் மஞ்சள் பொடி ரெட் சில்லி பொடி ஜீரகப் பொடி அண்ட் இந்த பட்டை லவங்கம்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சீஸ் கிளாத்தில் வந்து ட்ரை பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஓகே அப்படி ஊற்றிட்டா எஸ் ஜஸ்ட் கலர் கலந்தே கலந்தே நைஸ் ஆஹா ஒரு பட்டர் மசாலா ஃபீல் இருக்கு இதில் ஓகே ஓகே இதை வந்து நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் உப்பு பண்ண போகிறோம் உப்பு போட்டுக்கலாமா இப்போ இப்போ போட்டுக்கலாம் ஓகே பிரசாந்த் வந்து எங்கள் வீட்டில் உப்பு ஏமா இப்படி இருக்கு ஸோ தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காற வரைக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு லைட் फ्लेம்ல வெச்சா கரெக்டா இருக்கும் சரி ஒரு மீடியம் फ्लेம்ல இந்த ஒரு கொஞ்சம் ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் কুক பண்ணப் போறோம் சோ இந்த பால் அண்ட் இந்த டொமேட்டோ கிரேவில வந்து நல்லா mix பண்ணி ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டாச்சு மசாலா பொடிலாம் போட்டாச்சு இப்போ ஒரு மேபி 10 मिनिट्स இது কুক ஆகும்ல ஓகே சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் கொஞ்சம் திக்கர் கன்சிஸ்டன்சி பட் மீன் வாயில் இது போ பன்னீர் அண்ட் சீஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பன்னீர் வந்து நல்லா ஒரு க்யூபாக சின்ன சின்ன பைட் சைஸ் க்யூப்ஸாக வந்து வெட்டியிருக்கோம் பன்னீரோட கொடுத்திங்கன்னா கிரேவியோட டேஸ்ட் ஃபுல்லாக அங்கே போயிடும் பன்னீரோட இன்னொரு கொடுத்திங்க என்னென்னா சமைக்கும் போது வாயில் போட்டுகிட்டே இருப்போம் இப்போ வந்து நம்ம சீஸ் வந்து ரொம்ப போடவேனா ஏனா இந்த எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிங்கி ஆயிடும் ஓகே சோ ஒரு ஹாஃப் இப்போ வந்து ஒரு 50 கிராம் சீஸ் எடுத்துட்டீங்கனா ஒரு 25 கிராம் போட்டுக்கோங்க பாக்கியே அந்த கார்னிஷ்க்கு அப்புறம் நைஸ் ஆஹா இப்போ பாத்தீங்கனா கிரேவி தானாவே திக்கன் ஆக ஆரம்பிக்கும் சீஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஓகே நீங்க வந்து இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஏதாவது ஆடுவீங்களா இல்ல சம்மர் டைம்ல எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க சம்மர் டைம்ல एवरी வீக்கெண்ட் வெல்ல தான் வெளியில தான் காயாக்கிங் பண்ணுவோம் ஓகே இல்லனா அந்த ஹைக்கிங் எங்கயாவது ஜஸ்ட் வாக்ஸ் ஓ நைஸ் சோ யூ ஆர் a very active person யா இப்போ एक्चुअली கூட विंटर டைம்னா அந்த ஸ்கீயிங் ஸ்னோ போர்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கேன் நைஸ் யூ நாளா வந்து ஸ்கீயிங் போயிட்டு குப்புற விழுந்தது தான் ஞாபகம் அதுக்கு அப்புறம் நான் போகவே இல்ல அது நல்லா இருக்கு. பார்த்தானா சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து ஈஸியா ஸ்கீ பண்ணிட்டு போறாங்க. லைக் ஐ டோ نو ஹவ் அண்ட் தென் நான் போனா ஆ சுத்தி நான் எல்லாம் சைக்கிள் வெச்சு தான் இருக்கேன். ஸ்கீங்லாம் வராது. இப்போ நீங்க இந்த கிரேவி பாத்தீங்கனா நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு இருக்கு. இட்ஸ் பியூட்டிফুল கன்சிஸ்டன்சி. என் வீட கமகமான வேற ஸ்மெல் பசிக்குது. பிரஷா எப்ப முடியும்? வெரி க்ளோஸ் வெரி க்ளோஸ். ஒன்னு 
சரியா வராது கரெக்ட் அண்ட் அது உள்ள இருந்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இல்ல லீக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க வந்து கொஞ்சமா அப்படி மூவ் பண்ணாலே கேப்சிகம் இருந்து கொட்டிடும் அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கொஞ்சம் ரொம்ப ரன்னியா இல்லாம நல்ல ஒரு திக் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி கேட்டுட்டு வந்தோம்னா சூப்பர் சோ ஐ திங்க் கிரேவி ரெடி ஆஹா இந்த வாரத்துக்கு தான் நான் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டேன் கிரேவி ரெடி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஒரு மாதிரி சார் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெட் பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பா பயங்கரமாக இருக்குது எனக்கு சம்மர் டைம் பார்பிக்கு ஞாபகம் வருது இதில் வந்து நம்ம இதை ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் இல்லையா எஸ் ஓகே ஸோ அது எப்படி ஸ்டெப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே சூப்பராக கிரேவி குக் பண்ணிட்டோம் அடுத்து தான் வந்து இந்த கிரேவியை நம்ம ரெட் பேப்பர் என் எல்லோ பேப்பரில் ஸ்டப் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே நின்று வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நன்னா எல்லா கார்னரும் போகிற மாதிரி ஆ ஸ்டப் பண்ணிக்கணும் ஓகே நான் பன்னீர்லாம் பெருசாக இருக்கு இல்லையா ஸோ சம்டைம்ஸ் இட் டசன்ட் என்னை வச்சு இந்த எபிசோடில் நல்ல மீன் பண்ணலாங்க இந்த பொண்ணு சாப்பிடல போட்டிருக்கு நாலு நாளைக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டாப் விட்டு கொஞ்சம் ஒன்று கிழ வச்சு வச்சிட்டோம்னா மேலாக வந்து கார்னிஷிங் பாக்கி இருக்கிற சீஸ் ஓகே அண்ட் பிரசாந்த் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து பாட்லேயும் குக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அவன்லேயும் வச்சு குக் பண்ணோம்னா மேலே உங்கள் சீஸ் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகும் எஸ் ரைட் ஓகே நைஸ் நீங்க வீட்ல யாரையாச்சும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா இந்த டிஷ் இஸ் லைக் அமேசிங் ஏன்னா இது பார்க்க வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கும்ப்பா எப்படி ஸ்டஃப்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பட் ப்ரிப்பரேஷன் லைக் பிரசாந்த் இப்போ காமிச்சது வந்து சார் இவ்வளோ தானா இவ்வளோ ஈஸியா அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு ஓகே கொஞ்சம் கிரேவி பாக்கி இருக்கு அதை நம்ம வந்து நீ சொன்ன மாதிரி ரொட்டி ரொட்டியில் சாப்பிடலாம் ஓகே இப்போ நீங்க அதுக்கு மேல சீஸ் வந்து கார்னிஷ் பண்ண போறோம் இல்லையா எஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் மீ ஃபார் ரொட்டி வாவ் தட் லுக்ஸ் கிரேட் பெர்தே சாச்சனா அர்த்த அதே பாட்ல ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இல்லையா அப்ரைட்டே வச்சுட்டோம்னா இது ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு நம்ம இதை குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் பிகாஸ் நம்ம பெல் பேப்பர்ஸ் ஆல்ரெடி குக்டா இருக்கு உள்ள இருக்கிற கிரேவியும் குக்டா இருக்கு இந்த சீஸ் மெல்ட் பண்ற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து குக் பண்ண போறோம் Now with the waiting game begins. How long do we wait for? How long do we cook for? 4-5 minutes? Yes, that's not for that. Okay. Because sometimes cheese is over-cooked and burned. Or we cook the peppers a little bit. Exactly. Yeah, okay. Let's cook it. 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 ீங்களா <laughs> 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 உங்கள் வீட்டில் வேறு என்ன லைக் டைம் ரோஸ்மேரி அதெல்லாம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இது யூஸ் பண்ணுறது ஆமாம் டைம் ரோஸ்மேரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் பெருசாக தேவைப்படும் தேவையே இல்லை பிகாஸ் இதுவே ஃபுல் ஃப்ளேவர் பேக்டு இது இது ஒன்று சாப்பிட்டாலே ஆக்சுவலி ஃபுல் ஆகிடும் ஆமாம் ஆனால் ஒன்று சாப்பிட்ட முடியாது ரெண்டாவது வேணும்னு தோணும் ஓகே அதுக்காக உங்களுக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று அவ்வளோதான் சாப்பிட்டுப்போம் அண்ட் இது கூட வந்து சைட் டிஷ் ரைஸ் தொட்டுக்கலாம் ரைஸ் வந்து ஆக்சுவலி ரைஸ் இன்னொரு ரெசிபி இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரைஸ் கூட உள்ளே போட்டு ஸ்டப் ரைஸ் ஓகே ஆமாம் 
ஓகே சூப்பர் அது இன்னொரு நாள் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரசாந்த் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து என் கூட என்னோடய கிச்சனில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் காம்ப்ளெக்ஸ் எட் வெரி நைஸ் இம்ப்ரெசிவ் டிஷ் சமைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் எங்கள் ஷோவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் சமைச்சு காமிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் அடுத்த நாளே உங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் நின்று நீங்கள் என்ன சமைக்க போகிறீங்கன்னு எங்கள் சேனலில் போட்டு காமிப்போம் அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் யுவர் ஹோஸ் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் ஸ்டே ஹெல்த்தி ஸ்டே ஸ்மைலிங் வாங்க சமைக்கலாம் அடுத்த வாட்டி பார்க்கலாம் Thank you.